ये उन दिनों की बात है अच्छा बताओ कि इस रूम में सोता कौन है मैं और, मैं और समीर मैं और अंकल जी मतलब मैं और नैना यहाँ रूम में सोते हैं और समीर बाहर हॉल में सोता है हाँ। मतलब सीलिंग इसके सिर पे गिरना पक्का ऐसे कैसे गिरे अंकल जी संभाल के ऐसे कैसे गिरेगा क्या बोल रहे गडकरी साहब ऐसे कैसे गिरेगा मैं <coughs> मैं लगवा दूंगा टाइल्स बढ़िया कल से काम शुरू टाइल मंगवा ले काम करवा दे बस कल से काम शुरू करवा हाँ, देना ठीक हाँ, है चल, चल। ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट वो क्या है ना राकेश अंकल समीर नैना अगर एक साथ हॉल में रहने लगे तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा अब इसमें सोचने वाली बात क्या है आ, समीर का काम है ना बंबई में उसको ही तो हीरो बनना है तो वो हॉल में रह लेगा और जब तक ये छत ठीक नहीं होती तब तक समीर जी और नैना अहमदाबाद चले जाएंगे नहीं नहीं अंकल जी अहमदाबाद अहमदाबाद बिल्कुल नहीं जाएंगे क्यों नहीं जा सकते अहमदाबाद ये लोग क्योंकि मेरे पापा ने अंकल जी के भरोसे मुझे यहाँ मुंबई में भेजा था अब अगर यही चले जाएंगे तो मेरे पापा मुझे जबरदस्ती वापस बुला लेंगे ना <laughs> तो एक महीने की तो बात है रह लेना अकेले अरे निर्मला जी ऐसे कैसे जा सकते हैं लोग अहमदाबाद इसका तो इलाज भी चल रहा है पैर पा, पा, का हाँ अब ये टूटी हुई टांग लेके मैं कैसे जा सकता हूँ अहमदाबाद टांग टूटी है ना आपकी देखिए ना मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना ही नैना जाएगी और इलाज के बीच में मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ और नैना मेरी देखभाल करती है इसलिए उसे भी नहीं भेज सकता हूँ हाँ वो भी ठीक है मतलब इस उम्र में कुछ भी हो सकता है अचानक फट मतलब आ? वो कुछ भी हो सकता है साथ में कोई होना चाहिए आ, 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 इस उम्र में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है शरीर सबका सबका हाँ मैं नहीं जाऊंगी पापा को छोड़ के कहीं भी बिल्कुल भी नहीं हाँ हाँ अंकल जी कहीं नहीं जाएंगे वो वो यहीं रहेंगे हाँ तो ठीक है काम करते हैं वो क्या ना हम सेक्रेटरी है सोसाइटी के तो हम सोसाइटी का नाम खराब होते हुए नहीं दे सकते आ, ये भी सही है तो एक काम करें जब तक सीलिंग का काम पूरा नहीं होता है तब तक समीर तुम निर्मला आंटी के घर पे रह लो आंटी के घर नहीं नहीं ऐसे कैसे आंटी को तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना मैं मैं नहीं रहूंगा हाँ, हाँ, हाँ? अरे ये तो तुम्हारे अपने हैं ना तो इनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है पर वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से माँ कुछ बोलो ना आप लोग ऊपर वालों फ्लैट अटको पड़े हो मैं कुछ नहीं कह सकती जैसे ये सब कह रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा तो अरे निर्मला जी एक ही महीने की तो बात है थोड़ा एडजस्ट करवाने का है ना आ, तो ये अभी तय हुआ कि समीर एक महीना निर्मला जी के घर रहेगा आ? चलो ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी निकले हमारे जमाने में तो बेटी के ससुराल को पानी भी ना पीते थे और आज के जमाने में बहू के जीजे को रखना पड़ रहे हो आप क्या कर रहे हैं छत की रिपेयरिंग का हिसाब नहीं नहीं इकोनॉमिक्स समझ रहा हूँ अरे घर में एक आदमी और आ जाएगा तो इकोनॉमिक्स थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना अच्छा प्रीति ये समीर खाने में क्या खाता है और सोता कब क्यों नहीं वो क्या है ना की मैं उसके खाने पीने का और बिजली का हिसाब कैलकुलेट कर दूंगा आप हिसाब लगाए क्यों रहे नहीं मैं काम करती हूँ ना कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद चली जाती हूँ फिर तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा है ना बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ गई। सही कहा मारो भरोसो है 
पर काली जुबान को भरोसो को नहीं हाँ मम्मी जी मैं तो कहती हूँ ना कि छत अब अभी रिपेयर करवाओ भी मत नहीं तो उन लोगों को भी वहीं रहने देते हैं जब छत गिर जाएगी तब का तब देख लेंगे अरे वो भी तो अपनों ही घर है अपनी आँखों के सामने टूटे हुए कहीं यहाँ देख सकूँ वो क्या करे मम्मी जी आने देते हैं जीजा जी को उनके कमरे में तकिया और चद्दर लगा दू प्रीति बेटा तू ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तारी खुशी नहीं समझ रही हूँ पर सब मारी कमजोरी का ही फायदा उठाए हैं तो बस ये याद रखना कि मैं भी तारी सास लागू हूँ शादीशुदा थे लेकिन फिर भी हमें अलग रहना पड़ रहा था इस बात का हमें तो दुख था लेकिन हमसे ज्यादा दुख पापा को हो रहा था इस बात का क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बच्चे कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो रहे हैं <laughs> उन्हें पता था कि हम दोनों इतने सेंटिमेंटल हो रहे थे जैसे दो प्रेमी दूर रेगिस्तान में अलग अलग कोने में खड़े हो जबकि हम सोसाइटी के एक विंग ही दूर थे बस जैसे लैला मजनू अलग हो रहे हो उफ जालिम दुनिया बेदर्द जमाना दुखी तो मैं नैना की विदाई में नहीं हुआ था जितना तुम आज हो रहे हो पड़ोस में जा रहे हो भाई सरहद पार थोड़ी जा रहे हो थोड़े दिन अलग रहने के लिए क्या बोल दिया घर में मातम का माहौल बना दिया बिल्कुल अरे भाई तुम दोनों का अलग रहना फायदे में ही है सोसाइटी वालों को भरोसा हो जाएगा कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो अब अपनी ये शक्ल चुसे हुए आम जैसी मत बनाओ ठीक है भाई इतना दुख हो रहा है तो मैं अंदर वाली कमरे में रहने चला जा रहा हूँ तुम दोनों रहो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या पापा जी हाँ तुम तो चाहते ही हो कि छत मेरे सर पे गिर जाए जबान बाहर लटक जाए और मैं ऊपर वाले के आंगन में चला जाऊँ पर तुम्हारी ये हवा हवाई सपने ना कभी पूरे नहीं होने वाले मैं यही रहूंगा कहीं नहीं जाऊंगा ना कभी भी शादी में ना दहेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कभी कभार ना दहेज में ऐसे पापा जी मिल जाते हैं क्या कहा तुमने पापा जी मैं कह रहा था कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा हाँ पता है कितना मिस करो अरे अपनी शक्ल देख लो क्या हालत हुई है दो दिन अलग रहने के लिए क्या बोल दिया हालत भी खराब हो गई
समीर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद भी नहीं खोनी चाहिए हाँ क्योंकि आने वाला कल हमेशा बाकी होता है और इसीलिए बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हमेशा याद रखना अपनी आंखों में कि आंसू कभी मत आने देना इन आंखों में सिर्फ वो सपने रहने देना जो हमने मिलकर देखे थे तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं ख्वाब मेरे बिखरे बिखरे आज ले आज ले ख्वाब मेरे है दर्द मेरे उभरे उभरे आके मेटा दु के दर्द मेरे हुआ नाम तेरा विदाई में जितना रोई थी उससे कहीं ज्यादा दर्द समीर की आंखों में था उस दिन आप समझ आता है कि क्यों <laughs> क्योंकि समीर ने शहर तो कई बदले थे लेकिन ना चाहते हुए घर छोड़ के जाना ये पहली बार हो रहा था उसके साथ क्योंकि एक घर ही तो था जहां मैं और समीर सच बोल सकते थे भाई बोल के चले जा रहे हो गुस्सा हो क्या अच्छा आपको घर छोड़ना पड़ रहा है इसलिए आप गुस्सा हो ना है ना हाँ। क्यों आपको निर्मल आंटी के घर नहीं जाना हाँ। तो मत जाइए नहीं नहीं अब जाना तो पड़ेगा ना और कोई रास्ता भी नहीं है रास्ता है मतलब तुम्हारे पास ऐसा भी रास्ता है जिससे मुझे निर्मल आंटी के घर नहीं जाना पड़ेगा आपके इस दर्द की दवा है मेरे पास प्लान क्या है तुम्हारा प्लान सिंपल है प्लान ये है कि मैं अपने भाभी के पास जाऊंगी और उनको मनाऊंगी कि, कि मैं आ... मैं अपने घर पे रहूं और निर्मला आंटी के घर ना जाऊं है ना नहीं कि आप मेरे घर पे रहो तुम्हारे घर अब... हाँ आपकी दोस्त हूँ मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं आपके लिए आप मेरी दोस्त है वो मेरे रिश्तेदार है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा और अब मुझे देरी हो रही है बाय जब होता है तू तो मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू तो खास जब होता है तू तो मेरे पास मुझे कह रही है आ गया आ गया लो वो सच में ही आ गया है जा रही है रुक जा इधर तनवी जा जाके दरवाजा खोल के देख देख और तू हमारी बात ध्यान से छोड़ ठीक है थारो माइको वालो है लेकिन आदर सत्कार में घर गृहस्थी के काम थोड़ी ना भूल जावे कोई बहू को काम होवे काम से काम रखने को है कि नहीं चलो मारी किसी बात में अम्मा जी ने हाँ की घंटी तो बजाई नमस्ते आंटी जी नमस्ते दादी जी 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 आप बैठिए ना मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ <laughs> अरे अपनों के साथ ये मेहमानों वाला बर्ताव काय करे ये तो अपनों ही है और एक महीना तक घर पर ही रहेगा जा जाके कमरा दिखा दे है ना जीजू चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ
अरे आपने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है घर दूर थोड़ी ना है आप भी वहां जा सकते हैं और नैना भी यहाँ सकती है वो जब मुझसे मिलने के बहाने ही आएगी ना तब आप उससे मिल लेना और जीजा जी बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मेलिटी मत करना ये घर आप ही का है हाँ हाँ इसे अपनों घर ही समझो मनो तो इतने दिनों से ऐसे लाग रहे हो जैसे हमारे तीन बेटे हैं जब से तुम बम्बई आए हो घर ही घुस मतलब कि बस गए हो बेटा खानों खा के आए हो या बना दे थारे लिए नहीं नहीं आंटी जी मैं खाना खा के आया हूँ अच्छा प्रीति काल से समीर के लिए भी खाना बना देना जी मम्मी जी मैं जीजू की पसंद ना पसंद सब अच्छे से जानती हूँ बाहर क्या मंत्र दिया था अरे लाड़ लड़ाने की कोई जरूरत ना है मेहमान ना है <laughs> बेटा समझा रही थी कितने मेहमान ना समझे तो अपने घर को ही है है ना जो हम खाएंगे वही तू भी खा लेगा क्यों गलत बोली कही <laughs> चल देखो ये शुभम कठे अटक गया वो बातुनी जतिन ने ना रोक लिया उसे <laughs> चल चल प्रीति आप बैठिए सुनो तुम्हें ना कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बता देना मैं प्रीति से बोल दूंगी ठीक है सब ठीक है बस बस क्या बस तुम नहीं हो तुम कहो तो आ जाऊ तुम्हारे पास नैना तुम्हें याद है ना शादी के पहले हम कैसे छुप छुप के मिला करते थे वो हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे अब सोचो हमें वो पल वो पल जीने का दोबारा मौका मिला है हम कितने लकी है ना मन मेरा बाबरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे हैं आसरा ये मन मेरा आप लोगों ने कभी न कभी बचपन में सोचा होगा कि काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि हमें आजादी मिल जाए लेकिन जब बड़े हो गए तो कहने लगे कि काश हम छोटे ही रहते बस वही हाल हमारा भी था <laughs> शादी से पहले मैं और समीर सोचते थे कि काश जल्दी से शादी हो जाए ताकि चोरी छुपे मिलना ना पड़े लेकिन जब शादी हो गई तो वही चोरी छुपे मिलना हमें याद आने लगा <laughs> लेकिन सच कह रही हूँ हम किस्मत वाले थे जो फिर से वही शादी से पहले वाले पल हमें जीने के लिए मिल रहे थे 
अब ये पल हमारे लिए तोहफा थे या तूफान ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज